Właściwie to powinienem zacząć tak jak w radiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. A wiecie Państwo dlaczego między innymi tak? Bo zobaczyłem z, 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 po prostu, czy, czy są tu słuchacze radia. <grym> to czyli też są, Bogu dzięki. No tak. Proszę Państwa, przede wszystkim dzięki wielkie za zorganizowanie tej konferencji Panu Ministrowi, Panu Profesorowi najpierw, bo to jest ten spiritus movens. Nie oszukujmy się, gdyby... Także inne sprawy, ziemia, lasy, ciągle słyszymy. Gdyby nie pan profesor, pewno te lasy już by były, już by młotek by już wszystko załatwił. Także dziękujemy panie ministrze za, za to wszystko, co pan robi, żeby Polska nie zginęła. Bóg zapłać i wszystkim, wszystkim tu panu, panu marszałkowi, panu ministrowi Błaszczakowi, wszystkim za życzliwość, no i tym parlamentarzystom, którzy są tak pozytywni i robią to dobro i mimo wszystko nie poddają się, potrafią iść pod prąd. Ale zawsze trzeba jedno pamiętać, że droga pod prąd wiedzie do, do źródła, wiedzie pod prąd. I, a my idziemy zawsze do źródła, do źródła. Źródłem oczywiście jest Jezus Chrystus, tym w pełnym źródłem. Także nic, pod prąd, aleluja i pod prąd, a nie tak z prądem, to podobno niektóre ryby płyną, ale często to raczej nieboszczki i, 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 i przeróżne śmieci, wszystkie odpady płyną z prądem. Także nie przejmujmy się, a jak mówią źle, panie ministrze, to trzeba mówić, żeby tylko nie mylili nazwiska. Wyraźnie, żeby mówili, jak piszą źle, to też najlepiej wyraźnie, dużymi literami. Także i pod prąd, do źródła. Kochani, szanowni państwo, właściwie to, to, to wszystko, co tu się dzieje, to zaczęło się przy stworzeniu. I tak myśląc, co ja mam powiedzieć, to, powiedzieć, to mówię, najpierw dziękuję Panu Bogu za stworzenie. I już w Starym Testamencie, myślę, że sięgamy do Starego Testamentu też, czytamy na początku, jak Bóg stwarzał, to dwa słowa takie są charakterystyczne. Stworzył, a później zobaczył i mówi, było dobre. A na koniec, jak, nie wiem, czy tam jakiś telewizor chodzi, czy jakaś radiostacja się włączyła, inna, a jest tak. W każdym razie stworzył i drugie, dobre było. A jak stworzył człowieka, to okazał się, że był bardzo dobry. I powiedział Pan Bóg, rozmnażajcie się, rozwijajcie się. I to jest, to jest brak rozwoju, nierozwijanie się to chyba jest takim grzechem jak, jak zabijanie. Piąte przykazanie nie zabija. I tu właśnie ta ekologia i ten dzisiejszy temat i encyklika Ojca Świętego, ja tak ją odbieram. Rozwijajcie się, nie zabijaj, rozwijajcie się, wszystko jest dobre. W tej encyklice tak patrzę i w jednym z rozdziałów znajduję między innymi, no nie jeden raz, ale tutaj, Taki piękny cytat z Ojca Świętego Jana Pawła II z Centesimus Annus. Ojciec Święty Franciszek cytuje Ojca Świętego. Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo dla wszystkich ludzi nie wykluczając i nie wyróżniając nikogo. Tak. Proszę Państwa, może ktoś się dziwi, że my, że akurat ja, ja nie jestem uczony, tu stoję, ale ponieważ Pan Minister Szyszko mi kazał, to, to, to dlatego stanąłem może. Może nie całkiem na pośmiewisko, może całkiem, nie całkiem na wzgardę, 
bo tu pospólstwa nie ma, tu są ludzie, to nie będzie wzgardy może. W każdym razie, proszę Państwa, to wszystko zaczęło się, wszystko zaczyna się, powiedziałbym, od tego, żeby ludzie się komunikowali. To, co poeta powiedział, Polacy się zeszli i rzekli. I jak rzekli, to, było to, to była prawda, to było to wielkie. I gdy patrzę na Polaków, na nas wszystkich, to mówię, mamy tak dużo ludzi wartościowych. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Tak wartościowi ludzie. To jest to, co ojciec święty Jan Paweł II powiedział, największym bogactwem jest naród. Ludzie. I można wszystko stracić. Wszystkie skarby. Ale jak jest człowiek wychowany, ukształtowany dobrze, to nie jeden raz się jeszcze dorobi. I o to chodzi, żebyśmy się dorobili. I tutaj właśnie mówimy o tym rozrównoważonym rozwoju, o, o zmianach klimatycznych, o ekologii, o tym, żeby szanować ten świat cały Tutaj nam wyszło właśnie w Radiu Maryja, wyszło, wyszło i to bym chciał tylko, ten, tylko jeszcze to powiedzieć. Zobaczcie, co wyszło. Geotermia. Proszę Państwa, jak zaczęli to, ale skąd to wyszło? To ludzie, tak jak wszystkie inne sprawy, ludzie. To ludzie wszystko. Proszę Państwa, to byli... Byli, było trzech profesorów, dwóch żyje, a jeden badał złoża ziemi przez 52 lata. Dał nam te wszystkie księgi, wszystko co, mój proszę bardzo, weźcie to. Zmarł biedny na raka, ale przedtem jeszcze mówi, ojcze, zróbcie, zróbcie tam geotermię. Pani Krasicka Domka była posłanką. I mnie tak zatrzymała, gdzieś tu byłem blisko. I mówię, proszę ojca, tacy ludzie są. A ja powiem państwu, jak mówię, a co? Mówię, Boże, czy to nie nienawiedzeni znowu że jacyś? Tak myślałem. Mówię, nie, nie, dajcie mi już spokój, bo tylu tych uzdrowicieli świata jest, tylu różnych, ja już, ja, nie, nie. I wiecie państwo, trzy lata to trwało. Szkoda, że trzy lata. Przyjechali do radia któryś raz i mówili o bogactwie Polski. A później mówię, to idziemy, zjemy śniadanie. I oni mówią, chcemy jechać do Krakowa, a to ja jadę do Warszawy. To przez Warszawę. Jechaliśmy razem jeszcze i oni mówią, koniecznie, ojcze, tam jest woda. Gorąca woda, zróbcie. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. To należy do kultury zrobić to, pokazać Polsce. No i mówi, tu nawet będzie 60 kubików na godzinę tej wody. Przynajmniej 62 stopnie albo więcej. No i ja tak patrzyłem, jaka ta woda, jakie właściwości, co to może być. I wiecie państwo, w roku, tysiąc, w roku 2007 Przygotowali wszystkie dokumenty. Wszystko przygotowali. Prosił mnie tylko profesor, ojcze, a czy ojciec ma, żeby tylko, ja nic nie chcę, tylko przepisać to, żeby zapłacić za przepisanie tego. Bo nie mam pieniędzy. A mówię, to tyle to musimy znaleźć. A mówię, tam jest, to przecież jest doktorat co najmniej, co pan napisał. Mówię, a przynajmniej trzy albo więcej to jest doktorat. No i złożyliśmy dokumenty. Rządził PiS i pod koniec tych rządów, bo to przez te wszystkie, jak przejdzie przez te wszystkie, ja wiem, departamenty, Boże, w tych departamentach to trzymają i trzymają, musi na ważności to, te, to, to jakoś nabyć, tego, to nawet minister nie może popchnąć szybciej. Tak, w każdym razie, ale podpisali zgodę na, pan minister właśnie podpisał zgodę koncesje na badania. Ba! I przyznali nam pieniądze na te badania. 
bo na to są pieniądze specjalne. No ale jak już w grudniu 2007 roku zaczęły się schody, no, to już zostawiam to, może Państwo znacie, ale w każdym razie tam nie jest 60 metrów sześciennych. Ja tu mam dokumenty, tylko tyle powiem. Dali nam zgodę, chcieli dać nam zgodę na 120 metrów sześciennych. Pani dyrektor Lidia Kochanowicz wtedy zapytała, a z czego to macie? Z fusów czy z czego? To jest 120. Na, czym, na podstawie czego? No i dali 320, że można wydobywać na godzinę metrów sześciennych. A w dokumentach mamy, proszę Państwa, że można po przyjęciu współczynnika, filtracji, wysokości najwyższej i tak dalej, wydajność dopuszczalna wynosi 540 metrów sześciennych na godzinę. A w ogóle to można nawet 1066 metrów sześciennych na godzinę. Wiecie Państwo, z tego, co w tej chwili mamy już, co nam dali zgodę, możemy ogrzać osiedle 40 tysięczne w zimie, a latem dla 200 tysięcy ludzi spokojnie ciepło. I jeszcze zrobić różne lecznicze, tego niekoniecznie na Słowację trzeba wyjeżdżać. Wtedy można się pławić, te wszystkie romantyzmy wyciągać z kości, prawda, i tak dalej. Przeróżne rzeczy. Jest to. Jest to. I energia czysta, zupełnie czysta. Co się dowiaduje? Polacy ciepło w Toruniu sprzedali, rządzili katolicy, też sprzedali wszystko Francuzom, bo się nie opłacało. Francuzi i nie tylko te wszystkie kilometry tych rur, ale jeszcze sprzedali piece. Od 2008 roku do, do 2014 ciepło podrożało o 100%. Ale teraz za to, jak zrobią następny piec na ruski gaz za coś pół miliarda złotych, będą go spłacali szybko, podrożeje. Tylko o 200% jeszcze. Tu jest za darmo, bez jednego grama CO2. Komu, ja tylko pytanie, komu zależy na tym, żeby tego nie było? Polska na tym leży. Myśmy się podjęli tego tylko dlatego, żeby pokazać ludzie, jest to. Nie sprzedajcie Polski. My jesteśmy bardzo bogaci. Także w takie, w takie, powiedziałbym, bogactwa. Także w takie, w inne też. To jest jeden z przykładów. Nie wiem, czy to jest jakieś lobby. O co tu chodzi? Powiem Państwu, że mamy nie jeden proces, a z funduszem tym ochrony środowiska już 6 lat. Chcieli nas wkopać w takie sprawy, że szkoda gadać, ale nie wyszło. Za to nie, o tym nie, nie ma co mówić innym razem. W każdym razie jedno. Polacy się zeszli i rzekli, razem możemy zrobić wszystko. Dziękuję za to gromadzenie się, że pan profesor nas tu ściągnął, żebyśmy zgromadzili wokół zadań. I wszyscy jednym głosem mówili, żebyśmy wiedzieli, a po tym wiedzeniu żebyśmy chcieli czynić dobrze. Za to dziękuję. I po to jest komunikacja, po to są media też. To jest na skutek właśnie radia. Medium, które komunikuje się z ludźmi. Zobaczcie, jakich ludzi mamy. I tacy ludzie przyszli. To ludzie. I za to dziękujemy i możemy wiele. Tylko jeszcze jedno. Nic na wczoraj. Nie nic na jutro. Jak masz zjeść to ma, co masz zjeść jutro, mi w nowicjacie mówili tak zasady. Co masz zjeść jutro, przepraszam, co masz zrobić jutro, zrób dziś. Co masz zjeść dziś, zjedz jutro. To będzie szło. Rzeczy niemożliwe robię, rzeczy trudne robię zaraz, niemożliwe za chwilę. I alleluja i pod prąd, do przodu. Bóg zapłać.